শান্ত পুনর্ভরবা বর্ষায় যেন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে উনিশশো পঁচানব্বই সালে পুনর্ভরবার ভয়াল ঘ্রাস থেকে শহর ও কৃষি জমি বাঁচাতে দেয়া হয় পনেরো কিলোমিটার শহর রক্ষা বাঁধ কিন্তু দু হাজার সালের বন্যায় এই বাঁধের বেশ কয়েকটি অংশ ভেঙে হাজার হাজার একর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্থানীয়দের অভিযোগ বন্যার পর পানি উন্নয়ন বোর্ড কোনো রকম জোরাতালি দিয়ে ভাঙা অংশগুলো সংস্কার করে বাঁধের দুর্বল অংশগুলো সংস্কারে এখানে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আবারও বাঁধ ভেঙে ফসল হানির সংখ্যা তাদের বাঁধের কাজ যদি সংস্কার না করে তাহলে বাঁধ আর রক্ষা করা কোনো সম্ভব না পানি উন্নয়ন বোর্ডকে অভিযোগ করতেছি যখন বন্যা আসে তখন আসে বন্যা চলে গেলে সারা বছর খুঁজে পাই না সদর উপজেলার বেশ কয়েকটি এলাকার মানুষ সবজি চাষের উপর নির্ভরশীল তাই বাঁধ ভেঙে গেলে আবারও ক্ষতিগ্রস্ত হবে হাজারো কৃষক যদি বাঁধ দানা হয় তাহলে সবজি এই যে কয়েকশো একর জমি আছে নষ্ট হয়ে যাবে এই গ্রামের এবং আরও দুই তিন গ্রামের কৃষক প্রচন্ড ক্ষতির মুখে পড়বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বলছেন বাঁধ সংস্কারের জন্য একাধিকবার আবেদন করা হলেও কর্তৃপক্ষের কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি লিখিত আবেদন করলাম তারপরও এটা ব্রাব্ধ এখন পর্যন্ত দিল না যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে হুমকির সম্মুখীন হয়ে আছে যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে লাইয়া হাজার হাজার জমি ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে আর পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে বাঁধ সংস্কারে এর মধ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে দ্রুতই কাজ শুরু হবে সড়কের প্রকল্পে আওতায় নদীর তীর বরাবরে যে প্রোডাকশন ওয়ার্ক আছে সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলি আমরা পুনর্বাসনের আওতায় নতুন কাজ আটশো মিটার ধরা আছে এবং আগের যে কাজগুলি রয়েছে সেগুলি কাজ আমরা পুনর্বাসন করব এই প্রকল্পের আওতায় শুধু আশ্বাস নয় দ্রুত বাঁধ সংস্কারের দাবি এলাকাবাসী ব্রহ্মপুত্র তিস্তা ধরলা দুধকুমার সহ ছোট বড় ষোলোটি নদীতে ঘেরা উত্তরের জেলা কুড়িগ্রাম হঠাৎ করে এসব নদীতে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার সাড়ে তিন শতাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে এতে করে ফসল ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বন্যায় এখন পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার হেক্টর জমির ফসল ষোলো হাজারের বেশি ঘরবাড়ি তিরিশ কিলোমিটার বাঁধ ও সাঁত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা এবং ভাঙনে বিলীন হয়েছে প্রায় দুই হাজার পরিবারের বসত ভিটা খরচ দুর্ঘটনা ঘটছে বন্যার পানি পুরোপুরি নেমে গেলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হবে বলে জানান কৃষি বিভাগের এই কর্মকর্তা আর জেলা প্রশাসক বলছেন কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সেই তথ্য পেলে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা করা হবে উপজেলা প্রশাসন আছে সেখান থেকে ব্যবস্থা করে নিব এবং অন্যান্য বিভাগগুলো স্থানীয়ভাবে সেই ব্যবস্থাগুলো নিয়ে আমরা ক্ষতিটা পোষানোর চেষ্টা করব টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে রাস্তাঘাটের এতে করে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের সড়ক বিভাগ বলছে বন্যায় এখন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার পরিমাণ একশো কিলোমিটার তবে পানি পুরোপুরি নেমে গেলে এর পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বিভিন্ন উপজেলাতে প্রায় একশো কিলোমিটার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যার পানি পুরোপুরি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের প্রকৃত ক্ষতির চিত্রটা আমাদের হাতে আসবে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সংস্কারে উদ্যতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হচ্ছে বরাদ্দ পেলেই সংস্কার কাজ শুরু হবে বলেও জানান তিনি